আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ উইথ হাসনাইনা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করছি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আজকের ক্লাসে আমরা বাংলা টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করব আজকের এই স্টোরিটা আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে পাঠিয়েছে এবং বলেছে ম্যাম আপনি এটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দেন তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি ঈদ হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব তাহলে এখানে আমাদের সাবজেক্ট কোনটা আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি তখন কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করি তারপর আমরা ফর দেন আমাদের অবজেক্ট ওকে এই সেন্টেন্সে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে ঈদ তাহলে আমরা এখানে ফার্স্টে কি ব্যবহার করব ঈদ ওকে ঈদ ঈদ হচ্ছে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করব ইস ঈদ ইস ঈদ হচ্ছে এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে ইস ব্যবহার করতে হবে এবং যদি এটা প্রুয়াল সাবজেক্ট থাকতো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আর ব্যবহার করতে হতো ওকে ইদ ইস কি বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় তাহলে ইদ ইস দা দা বিগেস্ট সবচেয়ে বড় তাহলে আমরা এখানে সুপারেটিভ ফর্মে দ্য বিগেস্ট ইদ ইস দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভাল ওকে ফেস্টিভাল ফেস্টিভাল মানে হচ্ছে উৎসব ঈদ ইজ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভাল অফ মুসলিমস ওকে মুসলিমস ওকে এখন দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তারপর এটা হচ্ছে আমাদের ভার্ব ঈদ ইজ দ্য বিগেস্ট মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফেস্টিভাল মানে হচ্ছে উৎসব মুসলমানদের তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করব অফ মুসলিমস ঈদ ইজ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভাল অফ মুসলিমস ঈদের সকালে মুসলমানেরা ঈদ গায়ে গিয়ে বিশেষ নামাজ আদায় করেন ওকে ঈদের সকালে এই সেন্টেন্সটা কি আমরা এভাবেও বলতে পারি অন দিস মর্নিং ওকে অন দিস মর্নিং অন দিস মর্নিং মানে সকালে কি করে মুসলমানেরা ঈদ গায়ে গিয়ে বিশেষ নামাজ আদায় করে তাহলে কারা যায় মুসলমানরা যায় তাহলে এখানে আমাদের সাবজেক্ট কি হবে মুসলিমস মুসলিমস গো গো টু দ্য কোথায় যায় ঈদগা তাহলে ঈদ গা ঈদ গা অ্যান্ড কি করে বিশেষ নামাজ আদায় করে নামাজ আদায় করাকে আমরা এভাবে বলতে পারি অ্যান্ড অফার অফার স্পেশাল স্পেশাল প্রেয়ার প্রেয়ার অর এখানে আমরা স্তলা বলতে পারি প্রেয়ারও বলতে পারি অথবা স্তলা বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন এখানে অন দিস মর্নিং মানে হচ্ছে ঈদের সকালে বা এই সকালে মুসলিমস গো টু এখানে দেখেন একের অধিক মুসলমানকে বলা হয়েছে আমাদের এটা প্রুয়ার সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্স দ্য ভার্বের সাথে কোনো ধরনের ই এস অথবা এস অ্যাড করতে হবে না শুধু গো ব্যবহার করব মুসলিমস গো টু দ্য ঈদ গা অ্যান্ড অফার স্পেশাল প্রেয়ার অর অফার স্পেশাল সালাফ ঈদের দিন তাহলে আমরা বলবো অন দ্য ডে অন দ্য ডে অফ ঈদ মানে হচ্ছে ঈদের দিন আমরা দেখেন এখানে ডে এর আগে সবসময় অন প্রেপোজিশন যা ব্যবহার করি তাই এখানে কি হবে অন দ্য ডে অফ ঈদ মানে হচ্ছে ঈদের দিন মুসলমানরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করেন ভাব বিনিময় করেন তাহলে এখানে আমাদের সাবজেক্ট কোনটা মুসলমানেরা তাহলে এখানে আমরা বলবো মুসলিমস মুসলিমস এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ বিনিময় করার ইংলিশ হচ্ছে এক্সচেঞ্জ ও মুসলিমস এক্সচেঞ্জ কি বিনিময় করে ভাব বিনিময় করে তাহলে আমরা এখানে ইমোশন দিতে পারি ইমোশন ইমোশন দিতে পারি অথবা থট যে কোনো একটা আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো এখানে ব্যবহার করতে পারি কোনো অসুবিধা হবে না থটস হ্যাঁ উইথ ইট উইথ ইচ আদার উইথ ইচ আদার মানে হচ্ছে একে অপরের সাথে এবং মজার মজার সুস্বাদু খাবার খান মজার মজার সুস্বাদু খাবার এটাকে আমরা ইংলিশে এভাবে বলতে পারি অ্যান্ড অ্যাবন অ্যান্ড ইট 
মজার খাবার মজার খাবার আমরা জানি ডিলিশিয়াস আমরা ডিলিশিয়াসের পরিবর্তে যেহেতু এটা একটা কমন ওয়ার্ড এটার পরিবর্তে আমরা আরেকটা আনকমন ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে সেভরি ওকে সেভরি ফুড মানে হচ্ছে মজার খাবার ওকে আরেকবার ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি ঈদের দিন মানে হচ্ছে অন দ্য ডে অফ ঈদ মুসলমানেরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করেন মুসলিমস এক্সচেঞ্জ ইমোশনস অথবা মুসলিম এক্সচেঞ্জ থট উইথ ইচ আদার এবং মজার মজার সুস্বাদু খাবার খান অ্যান্ড ইট ডিলিশিয়াস অথবা ইট সেভরি ফুড ওয়েল আজকের ভিডিওটা অনেক বেশি ছোট এবং সিম্পল ছিল আমার একটা স্টুডেন্ট দিয়েছিল তো ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করে নিই কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক